ஹாய் ஹலோ வணக்கம் பசங்களா இது உங்கள் வி இக்னைட் சேனல் நான் உங்கள் ஸ்வீட் சர்மிளா ஸோ போன செஷனில் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஹோம்ஒர்க் எத்தனை பேர் முடிச்சிருக்கீங்க யாரும் முடித்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் வரல அதை பற்றி எந்த நியூஸ் எனக்கு வரலை ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லை நான் மிரருக்கு என்னென்ன சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஃபார்ம்லாக சொல்லியிருந்தேன் மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாக சொல்லியிருந்தேன் எல்லாமே புரிஞ்சது இல்லை ஸோ அதுக்கு என்ன போடலாம் அது ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு தான் ஓகேவா மேக்ஸில் நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு ஸ்டெப்பு போடுறதுக்கு ஒரு நாலு ஸ்டெப்பு உட்காந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் போட்டு முடிக்க முடியாதா ஸோ போட்டு எனக்கு கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு அதுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை பேர் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கீங்க நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம இந்த சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் லைட் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் சாப்டர் டென் செஷன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த செஷனில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறது ரிஃப்ராக்ஷன் போன செஷனோட நம்ம ரிஃப்ளக்ஷனை கதம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போதுலேருந்து ரிஃப்ராக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அதை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த செஷனுக்குள்ளே நம்ம போகலாமா அதுக்கு முன்னாடி நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லையான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணாமா போன செஷனில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் மிரரோட ஃபார்முலா மிரருக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது இங்கே பார்த்தோம்ல ஒன் பை வி ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யு இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் பை எஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம் வீனா ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் வீனா இமேஜ் யூனா ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் வீனா இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் எஃப் வினா ஃபோக்கலோட லென்த் இல்லையா ஸோ எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன் வி வீனா வேர்ச்சுவல் இமேஜ் அப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இதை யூனா யூ நீ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அப்போது நம்ம யூ அதாவது நான் தான் அங்கே ஆப்ஜெக்டாக நிற்க போகிறேன்றத இது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு நம்மளுக்கு தெரிய இது அது இந்த லென்த்துன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து சைன் கன்வர்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம் இதே டிஸ்டன்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் பிஹைண்ட் த மிரர் இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் அபோவ் இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சஸ் கீழே இருந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் அதாவது என்னோட கான்கேவ் மிரர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு போல் இங்கே இருக்கும் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்க போகுது இந்த சைட்னா எனக்கு எல்லாமே இங்கே தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ எனக்கு இங்கே என்னோடய ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனில் என்னோடய போல் டிஸ்டன்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் இதே இந்த சைடு எனக்கு இமேஜ் தெரியுது அதை பற்றி பார்த்தோன்னா அது பாசிட்டிவ் இதே ஹைட்டு இப்படி பார்த்தோன்னா அது பாசிட்டிவ் அண்ட் இன் இன்வெர்ட்டட் இமேஜோட ஹைட்டை பார்த்தோன்னா அது நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம சைன் கன்வெர்ஷனில் பார்த்தோம் அடுத்து மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மேக்னிஃபிகேஷனாக என்ன சைஸ் ஆஃப் இமேஜை அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம் ஹெச்ஐ டிவைடட் ஹெச்ஓ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஹெச்ஐனா இமேஜோட ஹைட்டு ஹெச்ஓனா ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு என்ன அதுக்கு ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மைனஸ் ஆஃப் வி பை யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது ஒரு ஃபார்முலா நம்ம படித்தோம் சப்போஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய இமேஜ் சைஸ் என்னவாக இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது மேக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்தால் என்னோடய இமேஜ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் இதே என்னோடய மேக்னிஃபிகேஷன் வேல்யூ லெஸ்ஸர் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய இமேஜோட சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி படித்தோம் கிளியராக இருக்கீங்களா ஸோ இப்போது இந்த ரீகேப் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபைண்டிங் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ரிஃப்ளக்டட் ரேஸ் எது ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு ரிஃப்ளக்டட் ரேஸை டேரக்ட் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது நான் சொல்ல மாட்டேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் தான் போடணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரிஃப்ராக்ஷன் அதை பற்றி மட்டும்தான் இப்போதைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த செஷனில் ரிஃப்ராக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அது அது எப்படி நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகுது எந்த மாதிரி காட்ட போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பக்கெட் இருக்குது
பகுதி நம்மளுக்கு தெரியாது இதே நீ தண்ணி ஊத்தணும்னா இங்க இருந்து என்னால பார்க்க முடியும் ஏன்னா அதுதான் ரிஃப்ராக்ஷன் ஓகேவா ஒரு விஷயம் எனக்கு இங்க இருந்து பார்க்கும் போது தெரியல ஆனா தண்ணி ஊத்தினா எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரியுது அங்க அதுதான் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இஃப் யூ அப்சர்வ் க்ளோஸ்லி த பாட்டம் ஆஃப் த பக்கெட் வென் ஃபில்டு வித் வாட்டர் அப்பியர்ஸ் ரெய்ஸ்ட் லிட்டு ஓகேவா பாட்டம் ஏன்னா அங்கே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் தண்ணி ஊற்றின பிறகு தான் எனக்கு அந்த பாட்டம் ஆஃப் த வாட்டர் அதாவது ஏன்னா அந்த பக்கெட்டோட பாட்டம் சைட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வந்து மேலே தூக்கி எனக்கு காட்டுது புரியுதா நான் சொல்கிறது ஸோ இது தான் வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறாங்க வேற ஒன்று பாருங்கள் இங்கே அதே மாதிரி அந்த கப் இந்த ஒரு பவுல் இருக்கா அந்த பவுலில் ஒரு காயின் இருக்குது தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பவுலில் உனக்கு அந்த காயின் தெரியுதா லிஃப்ட் ஆகி வரல ஓகேவா ஒரு வெயிட்டடான பொருளில் தான் நீ வச்சுருக்கு தண்ணியில் லிஃப்ட் ஆகி மேலே தெரிய போகிறது கிடையாது அது அந்த பவுலில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல காயின் இருக்குது ஆனால் நீ நார்மலாக பார்க்கும் போது தெரியல இதே நீ தண்ணி ஊற்றும் போது அந்த இடத்துல தெரியுது தெரியுதா உனக்கு இங்கே தெரியுதுல்ல நார்மலாக இங்கே இருக்குது இப்போ பாரு நார்மலாக இருக்கு தெரியல இதே நீ தண்ணி ஊற்றும் போது உனக்கு அங்கே தெரியுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது ஏன் ஏன்னா அது ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி நடக்கிற விஷயங்கள் தான் ரிஃப்ராக்ஷன் ஏன்னா தண்ணி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி என்னோட ரிஃப்ளக்ஷன் உன் கண்ணில் படாது உன் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்ணில் படாது இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் எல்லாம் எங்கே போகுது மேலே எங்கேயோ போகுது ஆனால் தண்ணி ஊற்றின பிறகு பை டென்சிட்டி மூலமாக நம்மளோட ஏர் அந்த ஸ்பீடு அந்த வாட்டரோட டென்சி எல்லாமே சேர்ந்து அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை பெண்டு பண்ணி காட்டுது இங்கே தெரியுதுல்ல இங்கே இங்கே நடக்கிற ஒரு பெண்டு நடக்கிறது என்னவோ அதுதான் வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறது இந்த பெண்ட் ஆகிற பகுதியை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ராஜா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ரிஃப்ளக்ஷனில் எல் எதுவுமே பெண்ட் ஆகாது இங்கே நடக்குதா இப்படி தான் நடக்கும் இதுதான் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த ரிஃப்ளக்டட் ஸ்பேஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நடக்கும் இங்கே வந்துட்டு இப்படி பெண்ட் ஆகிலாம் இப்படி திரும்பாது இங்கே வந்துட்டு பெண்ட் ஆகி எதோ நார்மலாகலாம் திரும்பாது இதுதான் ரிஃப்ராக்ஷன் அது ரிஃப்ளக்ஷன் வேறு ரிஃப்ராக்ஷன் வேறு கிளியரா ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் வாட் இஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதுங்க திஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் அஸ் லைட் ப்ரோபகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் இஸ் கால்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ஓகேவா ஸோ டியூ டு திஸ் பெண்டிங் இந்த பெண்டிங்கால் இந்த பெண்டிங்கால் தான் அங்கே இருக்கிற காயின் அங்கே இருக்கிற அந்த காயின் என் கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லைனா நார்மலாக என் கண்ணுக்கு அது தெரியாது தண்ணி ஊற்றின பிறகு தான் அந்த டியூ டு இந்த பெண்டிங் அந்த ரிஃப்ராக்டடோட பெண்டிங்கால் தான் என் கண்ணுக்கு அது தெரியுது இல்லைனா தெரியாது ஓகேவா கிளியராக இருக்கீங்களா வாட் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷனாக புரியுதா அந்த பெண்டிங் ஆஃப் லைட்னால தான் எனக்கு அங்கே இருக்கிற சம்திங் ஒரு காயின் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துது ஓகேவா ஸோ இதில் பாருங்கள் இப்போ என்னோடய காயின் ஆக்சுவலாக இருக்கிற இடம் இங்கே ஓகேவா அந்த காயின் வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கிற இடம் இங்கே ஆனால் எனக்கு எங்கே ரிஃப்ளக்ட் ஆகி தெரியுது இந்த இடத்துல ஓகேவா என்னோட லைட்டு இங்கே ரீச் ஆகிருக்கு அங்கே இருக்கிறதுக்கு இங்கே ரிஃப் ரிஃப்ராக்ட் ஆகி ரீச் ஆகி என் கண்டுக்கு அது தெரியுது ஓகேவா இதுக்கு ஹைட்டையும் பாருங்கள் இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஹைட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஓகேவா புரியுதா ஸோ என்னோட ஹைட் வந்து இங்கே இருக்கா நார்மல் இமேஜ் ஆக்சுவலாக இங்கே தான் இருக்குது ஆனால் என்னோடய ரிஃப்ளக்டட் அதாவது ரிஃப்ராக்ட் ஆகி எனக்கு கண்ணில் காட்டுறது ஒரு பெண்டடான ரிஃப்ராக்ஷன் பட்டு எனக்கு காட்டுறது இங்கே தெரியுதா உனக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் புரியுதா நான் ரிஃப்ராக்டட்னா என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா இதே நீ ஒரு பென்சில் வச்சுருக்கேன்னு வையா நீ ஒரு கப் எடுத்துக்கோ ஓகேவா ஒரு கப்பில் ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் டம்ளரில் இது வரைக்கும் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உன்னோட பென்சில் எடுத்து உள்ளே போடு இங்கே எடுத்து உள்ளே போட்டனா இது வரைக்கும் உனக்கு இங்கே தெரியும் மிச்சதி இங்கே தெரியும் நீ அதை கவனிச்சிருக்கியா ஒரு த கிளாஸில் நீ தண்ணி வச்சுக்கிட்டு உன் பென்சிலை உள்ளே விட்டேன்னா உன் பென்சில் நீ இங்கே விடுவ உன் பென்சில் இங்கே இருக்கும் ஆனால் அது ரிஃப்ளக்ட் ஆகுறது இங்கே இந்த பகுதி ரிஃப்ளக்ட் ஆகுறது இப்படி தெரியும் புரியுதா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து நான் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போது இதில் வந்து நம்மளுக்கு எதுக்கு இப்படி நடக்குது ஏன் அங்கே இருக்கிற காயின் எனக்கு இங்கே அந்த ரிஃப்ள ரிஃப்ராக்ஷன் பெண்ட் ஆகி ஏன் எனக்கு அதை ரிஃப்ளக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஏன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து அந்த டென்ஸ் மீடியமை கொஞ்சம் கொலாப்ஸ்
அது எங்கே வேணாலும் விசிபிள் ஆகலாம் பிகாஸ் த லைட் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எனக்கு காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டீரியல் வந்து வேக்யூமாக இருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எவ்வளோ இருக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் சாரி த்ரீ லேக் இல்லையா த்ரீ லேக் இதே ஏராக இருந்தால் டூ லேக் இதே ஐஸாக இருந்தால் டூ லேக் ட்வெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வாட்டராக இருந்தால் டூ லேக் இதுதான் வந்து கிலோமீட்டர் பர் செகண்டுக்கான ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் மீட்டர் கணக்கு சொல்லலை கிலோமீட்டர் பர் செகண்டு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அதுக்கேற்ற ஸ்பீட் ஏரு இல்லை ஐஸு வாட்டர் கிளாஸ் வேக்யூம் இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா வே ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எனக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி எனக்கு காட்டும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பிளேட் இருக்குது இது வந்து கிளாஸ் பிளேட் ஓகேவா இது ஏர் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இது ஏர் ஸ்பேஸ் இது ஒரு கிளாஸ் பிளேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இன்சிடென்ட் ரே வருது எனக்கு ஸ்பீட் வந்து ஏர் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து எனக்கு உள்வாங்கி என்னோட ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி நடக்கும் ஓகேவா ஒன்று இது இப்படியும் இப்படியும் போகலாம் அல்லது இப்படியும் போகலாம் ஓகேவா புரியுதா அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்க போகுது அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கொஷின் வாட் கேன் பி வாட் கேன் லைட் டூ கம்பன்சேட் ஃபார் த ஸ்லோ ஸ்பீட் அந்த லைட்டை வந்து எப்படி வந்து ஸ்லோ அந்த ஸ்பீடை ஸ்லோவாக்குறதுக்கு என்ன மாதிரி என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நிறைவுபடுத்தும் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் பாத் டு கவர் லெஸ் டிஸ்டன்ஸா இல்லை சேஞ்ச் பாத் டு கவர் மோர் டிஸ்டன்ஸா அது அந்த லைட் வந்து சின்ன பகுதியாக அது விசிபிள் பண்ணுறதுக்கு சின்ன பகுதியை காட்டி அதோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுமா அப்படி இல்லைன்னா நிறைய பகுதியை காட்டி அதோட ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணுமா பார்க்கலாமா ஸோ அது லெஸ் பகுதியை காட்டி தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீடை கம்மி பண்ண போகுது ஓகேவா அந்த பாத்தை சேஞ்ச் பண்ணி கவர் லெஸ் ஸ்பீட் லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா லெஸ் டிஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அது கவர் பண்ண போகுது ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இது லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆஸ் இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அதர் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எந்த வார்த்தை தப்புன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் லைட் ட்ராவல்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆஸ் இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் எங்கள் ரிஃப்ராக்ஷனில் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவா நடக்கும் இல்லை தப்பு தானே ஸோ லைட் பென்ஸ் ஆஸ் இட் கோஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷனில் தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷனில் பெண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இங்கே ரிஃப்ராக்ஷனில் நடக்காது ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி யார் யாருக்கெல்லாம் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு சொல்லுங்கள் ஒய் சம்டைம்ஸ் லைட் பென்ஸ் இன்வார்ட்ஸ் ஒய் நாட் அவுட் வார்ட்ஸ் யா நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷன் லைட் வந்து இன்வார்ட்ஸில் தான் நடக்கும் இல்லை அவுட் வார்ட்ஸில் நடக்கும் அது எப்படின்னா யூஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எப்படி மூவ் ஆகுங்கிறது அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் போகும் ஓகே அது இன்னும் அடுத்த அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஸோ வில் ஆல் த ரேஸ் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் த கோயின் பி பெண்ட் இன் த எக்ஸாக்ட் சேம் ரேஷியோ தெரியாது அது இந்த அந்த இடத்துல தான் அது பெண்ட் ஆகி நம்மளுக்கு காட்டுமா அப்படிலாம் இல்லை மேபி காட்டலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கலாம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஹவு கேன் வி சீ த இமேஜ் இஸ் ரேஸ்ட் எப்படி அந்த இமேஜ் வந்து ரேஸ் ஆகி நம்மளுக்கு தெரியுது டியூ டு த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் கிளியராக இருக்கீங்களா ஸோ அடுத்து குவிஸுக்கு ரெடியாக இருங்க லாஸ்ட் குவிஸ் இந்த செஷனில் இது மட்டும்தான் குவிஸ் இருக்குது பசங்களா ஸோ பாருங்கள் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்கும் முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவிஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் அஸ் லைட் ப்ரொபாகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ அனதர் இஸ் டேம் டஸ் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு இருக்கிறது அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அந்த ரிஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து பெண்ட் ஆகுது நானே சொல்லிட்டேன் அந்த லைட் வந்து பெண்ட் ஆகி போது அந்த ரேஸ் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லிட்ட நானே சொல்லுங்க ஆ கண்டிப்பா ரிஃப்ராக்ஷன் தான் ஏன்னா பெண்டிங் அப்படின்னு வர வந்தாலே பெண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்தாலே அது என்ன ரிஃப்ராக்ஷன் தான் ஓகேவா சம் கிளாஸ் பிளேட் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா கிளாஸ் பிளேட் அது ஏர் மூலியமாக அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் 
இதா பெண்ட் ஆகும் நீ டிபெண்ட் ஆகலாம் இல்லை டிபெண்ட் ஆகலாம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் அசர்ஷன் அண்ட் ரீசனு ஸோ அ பென்சில் அப்பியர்ஸ் டு பி ப்ரோக்கன் இன் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் என் பென்சில் வந்து உடஞ்சி போன மாதிரி காட்டும் ஓகேவா இந்த லைட் ரேஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் தே பெண்ட் ஓகேவா எனக்கு ஒரு பென்சிலை எனக்கு உள்ளே போடும்போது உடஞ்சி போன மாதிரி காட்டுது அப்படின்னு அசர்ஷன் சொல்லுது ரீசன் என்ன சொல்லுதுனா இப்போது எனக்கு லைட் ரேஸ் ஆகுதோ ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு என்னோடய லைட் ரேஸ் ஆகும் போது அது பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு ரீசன் சொல்லுது இது கரெக்டாக இல்லையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏவா பியா சியா டியா சரி பார்க்கலாமா ஆன்சர் ஏ தான் ஏன்னா பென்சில் உள்ளே போகும்போது அது ப்ரோக் ஆகிற மாதிரி தான் காட்டும் எதனால் அந்த லைட் ரேஸ் வந்து எனக்கு ஒரு மீடியம்லேருந்து ஆனது அது மீடியம் ட்ராவல் பண்ணும்போது பெண்ட் ஆகி காட்டுது அது தான் எனக்கு உடஞ்சி போகிற மாதிரி காட்டுது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கு ரீசனில் கிளியராக இருக்கீங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் ஸோ எங்கே தெரியுதா நான் முன்னாடியிலேருந்து நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ தெரியுதா ஸோ என்னோடய பென்சில் எங்கே இருக்குது ஆக்சுவலி இங்கே தான் இருக்குது ஓகேவா என்னோடய ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி தெரியுது இங்கே இங்கே தெரியுது அதாவது இங்கே உடஞ்சி போயிட்டு தெரியுத மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை தான் நான் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ரிஃப்ராக்ஷன் ஹேப்பன்ஸ் பிகாஸ் ரிஃப்ராக்ஷன் ஏன் நடக்குது எதனால் நடக்குது வாட்டர் ஹோல்ஸ் லைட் ரேஸ்னாலேயா த வாட்டர் இஸ் ஃப்ளூயர் ஸோ லைட் பென்ஸ் வாட்டர் வந்து ஃப்ளூயடாக இருக்கிறதுனால லைட் பெண்ட் ஆகுதா இல்லை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இன் ஸ்பீட் ஆஃப் மீடியமா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் நடக்கிறதுனால அந்த மீடியம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதா இல்லை எதுவுமே இல்லையா ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் சூஸ் என்னது பார்க்கலாமா ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் இப்போ தான் சொன்னேன் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் எந்த அளவுக்கு வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த மீடியமும் சேஞ்ச் ஆகுங்கிறது இல்லையா ஸோ அதுதான் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த செஷனோட முடிச்சுட்டோம் ஸோ அடுத்த செஷனில் ரிஃப்ராக்ஷனோட லாஸை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் ரிஃப்ராக்ஷனோட லாஸ் பார்த்தோம் ரிஃப்ராக்ஷன் லாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்த செஷன்லேருந்து நம்ம அதை பார்க்கலாம் ஸோ மறக்காமல் அந்த சம்மை கொஞ்சம் போட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்னா அந்த செஷனுக்கு கீழே போட்டுருங்க இந்த செஷனுக்கு லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் ஹிட் பண்ணுங்கள் ஃபார் அந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோக்காக நெக்ஸ்ட் வீடியோ செஷனுக்காக மறக்காம பெல் பட்டன் ஹிட் பண்ணாதான் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் தான் பார்க்க முடியும் ஸோ ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் அனுப்பி இந்த வீடியோஸ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நான் என்ன உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்களே வந்து ஃபிசிக்கலாக வீட்டில் ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் டம்ளர் இருந்துச்சு அப்படின்னா தண்ணியை ஊற்றி உங்கள் பென்சில் ஒரு ஸ்பூனை உள்ளே போட்டு பாருங்கள் அது பெண்ட் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்